القرآن الكريم في مواقع متعددة يشير إلى ظاهرة الغيبة في حياة الأنبياء وفي حياة الأولياء لعله إذا واحد يقرأ القرآن الكريم بهذا المنظار يجد هنالك إشارات وتلويحات كثيرة في مواقع متعددة في القرآن الكريم إلى فكرة الإمام المنتظر وشؤون الإمام المنتظر القرآن الكريم يبين أنه كانت هنالك غيبة لنبي الله موسى بن عمران والآية الكريمة تقول ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أربعين يوم موسى بن عمران وهو نبي من الأنبياء العظام يغيب عن قومه أربعين ليلة حتى أخوه ووصيه هارون حتى أخوه هارون لم يصحبهم معه في هذه الغيبة يبدو وحده كان وحيد هذه غيبة قصيرة القرآن الكريم يثبت غيبة أخرى إذا كانت هذه الغيبة غيبة قصيرة فهنالك غيبة أخرى طويلة في القرآن الكريم نبي الله عيسى بن مريم خاب عن قومه بل غاب عن البشرية كلها الآن كم عام يمر على غيبة عيسى بن مريم حوالي ألفين عام القرآن الكريم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وفي آية أخرى يقول بل رفعه الله إليه وإلى الآن عيسى بن مريم يعيش حالة الغيبة القرآن الكريم يثبت الغيبة لنبي الله يونس ابن متى وذنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كم يوم كان في بطن الحوت كما يقوله بعض العلماء أربعين يوم كان في بطن الحوت نبي مبعوث ولكنه يعيش أربعين يوماً في بطن الحوت هل قدح ذلك في نبوته هل انتفت عنه صفة النبوة بهذه الغيبة القرآن الكريم يثبت الغيبة لأهل الكهف ولبثوا في كهفهم 
300 سنين وازدادوا تسعة 300 عام والسنوات الشمسية و 309 أعوام بالأعوام القمرية كانوا غائبين على ما أتذكر حتى كان هنالك كلام أنه أكو هالشكل أفراد أو ماكو لأن بعد مرور 300 عام كم جيل يتبدل بعض العلماء يقولون كل 40 عام يتبدل الجيل بعض علماء الحضارات ولذلك في الآية أكو يتيهون في الأرض أربعين سنة قايلين حتى يتبدل هذا الجيل كم جيل تبدل في خلال هذه الأعوام الطويلة لعل القضية نسيت أو اختلف فيها ولكن بعد هذه المدة الطويلة وكذلك أعثرنا عليه وإذا بأهل الكهف يعودون إلى الظهور بعد هذه الغيبة